സ്പോക്കൺ ഇംഗ്ലീഷ് ക്ലാസിൻ്റെ മറ്റൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ കാണുന്നത് ഇംഗ്ലീഷ് സംസാരിക്കാനുള്ള പേടി നമുക്ക് എങ്ങനെ മാറ്റാം എന്നുള്ളതാണ് എന്നോട് ഒരുപാട് പേര് ചോദിച്ചൊരു ചോദ്യമാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ അതിന് മറുപടി അതിനെ പിന്നീട് പറയാമെന്ന് പറഞ്ഞു കാരണം എന്താണ് നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടെ ബേസിക്സ് പഠിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പിന്നീട് പറയാമെന്ന് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് ശ്രദ്ധിക്കാം ഒന്നാമത്തെ കാര്യം ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ കൂടുതൽ ഇംഗ്ലീഷ് വാക്കുകൾ ചേർത്ത് സംസാരിക്കുക അപ്പോഴും നമ്മളെ ഒരുപാട് പേര് കളിയാക്കും പക്ഷേ എങ്കിലും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക നമ്മൾ കൂടുതൽ വൊക്കാബുലറി നമ്മുടെ മലയാളത്തിൽ ഉപയോഗിക്കുക എന്ത് വൊക്കാബുലറി ഇംഗ്ലീഷ് ഉപയോഗിക്കുക ഉദാഹരണം പറയുകയാണെങ്കിൽ ആ ഡോർ ഒന്ന് ക്ലോസ് ചെയ്യാമോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ എന്താണ് ആ ഡോർ ഒന്ന് അടയ്ക്കാമോ അല്ലെങ്കിൽ ആ വാതിൽ ഒന്ന് അല ഒന്ന് അടയ്ക്കാമോ എന്നുള്ളതാണ് പക്ഷെ നമ്മൾ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ കൂടുതൽ ഇംഗ്ലീഷ് വൊക്കാബുലറികൾ ചേർത്ത് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വൊക്കാബുലറി കുറവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും എൻ്റെ തൊണ്ണൂറ്റി ഏഴ് മുതൽ നൂറ്റി പത്ത് വരെയുള്ള ചാപ്റ്ററുകൾ നിങ്ങൾ നോക്കുക നിങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് വാക്കുകൾ അതായത് ഞാനൊരു പിക്ചർ വീഡിയോ ഡിക്ഷണറി ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് അത് നിങ്ങൾ കാണുക അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നതാണ് അപ്പോൾ പലരും നിങ്ങളെ കുറ്റപ്പെടുത്തും നിങ്ങൾ മലയാള ഭാഷയെ നശിപ്പിക്കുകയാണെന്ന് പറയും തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ മലയാള ഭാഷയെ നശിപ്പിക്കാനൊന്നുമല്ല നമ്മുടെ ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷ ഇച്ചിരിയും കൂടെ ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക നമ്മൾ ഞാനിപ്പോൾ പറഞ്ഞപ്പോഴും ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യുക എന്നുള്ള ഒരു വാക്ക് ഉപയോഗിച്ചു അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ അങ്ങനെ ശ്രദ്ധിക്കുക അങ്ങനെ ചെയ്തു കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് കൂടുതൽ വൊക്കാബുലറി ഉപയോഗിക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റും അപ്പോഴും നമുക്ക് അത് വളരെയധികം പ്രയോജനം ചെയ്യും രണ്ടാമത്തെ കാര്യം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഫ്രീ ആയിട്ട് ചാറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന വെബ്സൈറ്റുകൾ ഉപയോഗിക്കുക അപ്പോൾ ഒരുപാട് പേര് പറയുന്നത് കേട്ടായിരുന്നു അതായത് ഇപ്പോഴും നമുക്ക് എന്നെ ഫേസ്ബുക്കിൽ കയറി ചാറ്റ് ചെയ്യണം അതൊന്നും തീർച്ചയായിട്ടും അതിൻ്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല കാരണം ഫേസ്ബുക്കിൽ കയറി ആവശ്യമില്ലാത്ത ആളുകളുമായിട്ടൊക്കെ ചാറ്റ് ചെയ്ത് പ്രശ്നങ്ങളിലേക്കൊന്നും പോകേണ്ട ഒരു ആവശ്യമില്ല നമുക്ക് ഒരുപാട് വെബ്സൈറ്റുകൾ ഉണ്ട് ലോകത്തിൽ ഇപ്പോഴും ഉദാഹരണം പറയുകയാണെങ്കിൽ ഫ്രീ ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ചാറ്റ് ചെയ്യാവുന്ന സൈറ്റുകളാണ് ഒന്ന് ഗോ ഡാഡി ഡോട്ട് കോം അതായത് അവർ വെബ് യു ആർ എല്ലുകൾ അതായത് വെബ്സൈറ്റിൻ്റെ പേരുകൾ ഹോസ്റ്റിങ്ങുകളൊക്കെ വിൽക്കുന്ന കമ്പനിയാണ് അവിടെ കയറി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചോദ്യം വേണമെങ്കിലും ചോദിക്കാം അവരോട് ചോദിക്കുക എനിക്ക് ഫ്രീ ആയിട്ട് വെബ്സൈറ്റ് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുമോ അതിനുള്ള സ്റ്റെപ്പ് എന്തൊക്കെയാണ് എന്നൊക്കെ അപ്പം തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ പുറകിലുള്ള ചാപ്റ്ററുകളൊക്കെ പഠിച്ചാൽ നമുക്ക് ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നതാണ് ഇത് എങ്ങനെയൊക്കെ ചോദിക്കാം എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും അത് പ്രയോജനപ്പെടുത്തുക അതിനകത്ത് ചാറ്റുണ്ട് അതിനകത്ത് അവർ നിങ്ങളെ ഫോൺ ചെയ്യുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഫോൺ ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ പൊക്കാബുലർ നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും പുറകിലുള്ള ചാപ്റ്റർ നോക്കുക അപ്പോൾ അവർ നിങ്ങളെ ഫോൺ ചെയ്യും ഫ്രീ ആയിട്ട് ഫോൺ ചെയ്യും നിങ്ങൾക്ക് അവരെ ഫ്രീ ആയിട്ട് ഫോൺ വിളിക്കാം അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് അതൊക്കെ പ്രയോജനപ്പെടുത്താം അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോഴും ബിഗ് റോക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞ സൈറ്റ് ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ബ്ലൂ ഹോസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ സൈറ്റ് ഉണ്ട് ഇവിടെയൊക്കെ കയറിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഫ്രീ ആയിട്ട് ചാറ്റ് ചെയ്യാം മൂന്നാമതായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കോൾ സെൻറ്ററിലേക്ക് ഫോൺ വിളിക്കുക ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണം ഞാൻ പറഞ്ഞു ഒന്ന് ഗോഡാഡിയുടെ കോൾ സെൻറ്റർ ഇതൊക്കെ ടോൾ ഫ്രീ നമ്പറുകളാണ് അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് നിങ്ങളുടെ നമ്പർ കൊടുത്താൽ അവർ നിങ്ങളെ വിളിച്ചോളൂ ഇപ്പോൾ നിങ്ങളിപ്പോഴും ഉദാഹരണം പറയുകയാണെങ്കിൽ ചില ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങളിലൊക്കെ നിങ്ങൾ അങ്ങോട്ട് ഫോൺ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ടോൾ ഫ്രീ ഇല്ല എന്ന് ഓർത്താൽ ഈ ഗോഡാഡി കയറിയിട്ട് ഒന്ന് ചാറ്റ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ അവർ നിങ്ങളോട് ചോദിക്കും നിങ്ങളുടെ നമ്പർ എന്നാന്ന് ചോദിക്കുക അപ്പോൾ നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് നമ്പർ അടിച്ചു കൊടുക്കുന്നു അപ്പോഴത്തേക്ക് അവർ പെട്ടെന്ന് നിങ്ങളെ ഫോൺ വിളിക്കും ഇപ്പോൾ ഇന്ത്യൻ ആണെങ്കിലും അങ്ങനെ തന്നെ ഇനിയിപ്പോൾ മറ്റൊന്ന് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ കോൾ സെൻറ്ററിലേക്ക് വിളിക്കുക ഫോണിൻ്റെ കോൾ സെൻറ്ററുകൾ നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് വിളിക്കുക അവിടെയൊക്കെ ചിലപ്പോഴൊക്കെ ടോൾ ഫ്രീ ആണ് ചിലതൊന്നും ടോൾ ഫ്രീ അല്ല ഇപ്പോഴും അപ്പോൾ അപ്പോൾ നമുക്ക് ചിലപ്പം വളരെ തുച്ഛമായ തുക മാത്രമേ അതിനാകത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ നിങ്ങളൊരു കാര്യം ചെയ്യുക എല്ലാ ദിവസവും രാവിലെയും വൈകിട്ടും നിങ്ങൾ കോൾ സെൻറ്ററിലേക്ക് ഫോൺ വിളിക്കുക അനാവശ്യങ്ങളൊന്നും പറയാതിരിക്കുക ആരെയും കളിയാക്കാതിരിക്കുക അതിനൊന
അത് സംഭവിക്കും എങ്കിലും നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ചില കൂട്ടുകാരുടെ അടുത്ത സുഹൃത്തുക്കളോട് പറയാം നമ്മൾ ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് ഒന്ന് ഇംഗ്ലീഷ് സംസാരിക്കും നമ്മൾ കാര്യമായിട്ട് എടുക്കണം ഇതിനകത്ത് ഒരു ഒരു കളിയാക്കുന്ന രീതിയിലെ തമാശയായിട്ട് എടുക്കരുത് ഇതിനെ തീർച്ചയായിട്ടും അങ്ങനെ എടുക്കരുത് നമ്മളിതിനെ കാര്യമായിട്ട് എടുക്കുക അപ്പോഴേ കാര്യമായിട്ട് സംസാരിക്കുക അത് ചിരിക്കാതിരിക്കുക തമാശ അതിനിടയ്ക്ക് ഒരാളുടെ ഭാഷയെപ്പറ്റി സംസാരിക്കുകയായിരിക്കും നമ്മൾ വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് നമ്മൾ പറയും ഇതാണ് നമ്മുടെ ഉദ്ദേശം തീർച്ചയായിട്ടും അതാണ് എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കുക മറ്റൊന്ന് അറിയത്തില്ലാത്ത അപ്പോൾ കൂട്ടുകാർ നമ്മളെ കളിയാക്കും അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് അറിയത്തില്ലാത്ത ആരെ കണ്ടാലും നിങ്ങൾ ഇംഗ്ലീഷ് സംസാരിക്കുക ഓക്കെ അപ്പോൾ അവർ നിങ്ങൾ എന്നാലും കളിയാക്കാൻ പോകുന്നില്ല അവർക്ക് നിങ്ങളെ അറിയത്തില്ല കളിയാക്കാലും പ്രശ്നമില്ല അപ്പോഴേ നമുക്ക് നമ്മെ അറിയത്തില്ലാത്ത ആരെ കണ്ടാലും നമ്മൾ ഇംഗ്ലീഷിൽ മാത്രം സംസാരിക്കുക നമ്മൾ പപ്പപ്പ വെച്ച് സംസാരിച്ചോട്ടെ തെറ്റുകൾ വരുത്തിക്കോട്ടെ തീർച്ചയായിട്ടും അവരെ നമുക്ക് അറിയത്തില്ല അതുകൊണ്ട് ധൈര്യമായിട്ട് നിങ്ങൾ അത് പഠിക്കുക നിങ്ങൾ ഇംഗ്ലീഷിൽ സംസാരിക്കുക ഇതിനകത്ത് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമായിരിക്കും അലിബാബ എന്ന് പറഞ്ഞ വെബ്സൈറ്റ് ഉണ്ട് വളരെ വള ജാക്മ എന്നാണ് അലിബാബയുടെ ഉടമസ്ഥൻ്റെ പേര് ചൈനക്കാരനാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വീഡിയോസൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നതാണ് യൂട്യൂബിൽ നിങ്ങളൊന്ന് കേട്ട് നോക്കുക അദ്ദേഹം പറഞ്ഞൊരു കാര്യമുണ്ട് ഞാൻ ഇങ്ങനെ സംസാരിച്ച് സംസാരിച്ചാണ് പഠിച്ചത് ചൈനക്കാരെ ഇംഗ്ലീഷ് അറിയത്തേ ഇല്ല അപ്പോൾ അവർ സംസാരിച്ച് സംസാരിച്ചാണ് പുള്ളി ഇങ്ങനെ ഓരോരുത്തരെ കാണുമ്പോഴും പുള്ളി ഇംഗ്ലീഷ് സംസാരിച്ച് സംസാരിച്ചാണ് പുള്ളി ഭാഷ പഠിച്ചതെന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് അറിയത്തില്ലാത്ത ആരെ കണ്ടാലും ഇംഗ്ലീഷ് സംസാരിക്കുക അപ്പോഴേ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടുവെന്ന് ഞാൻ കരുതുകയാണ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ലൈക്ക് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ മറ്റ് സുഹൃത്തുക്കൾക്ക് ഷെയർ ചെയ്യുക മറ്റ് വീഡിയോയുമായിട്ട് വീണ്ടും കാണാം താങ്ക് യു വെരി മ